E aí, tô aqui fazendo mais um vídeo de Avisões Minha Hotel. E esse vídeo era pra ser um resumo sobre os próximos episódios que saíram. Mas não, eu vou fazer uma teoria. Já que o Alastor, bom, ele deu muito credo que ele está tramando com a Lilith. E aí, meu nome é Luz e servindo mais um vídeo. Se você gosta do canal e acompanha meu trabalho, eu peço pra se inscrever e deixar o like, por favor. E tem um botão de seja membro aí. Não que você seja obrigado, mas se quiser ajudar a posicionar o canal um pouquinho, tá aí. Enfim, depois desses dois últimos episódios, episódio 5 e 6, já me até lembrando que estamos tendo mais episódio, deu tudo a crer que o Alistair está tremando alguma coisa com a Lilith. De onde eu acredito isso aí? Devido aos longos 7 anos que os dois sumiram. Logo ao início da série, a Charlie menciona que a mãe dela sumiu há 7 anos atrás e nunca mais foi vista ou ligação ou nada do tipo. Nem mesmo o pai dela ficou sumido por tanto tempo. E essa palavra de muito tempo, sumiu, sete anos, ela nunca tem um fim exato, mas ao pouco se liga. No segundo episódio, o Vox menciona que, após ele quase morrer, já que o Alastor quase matou ele, ele sumiu. E quando que esse ato ocorreu? Há sete anos atrás. Sete anos atrás, o Alastor quase matou o Vox e logo depois ele desapareceu. Inclusive, muita gente achava que o Alastor estava morto depois disso aí. E no terceiro episódio, novamente, o Alastor se encontra com o Zestion. Um demônio veterano do inferno que menciona que o Alastor sumiu por 7 anos e muita gente ficou sem entender, mas o Zestion menciona que as más línguas do inferno mencionaram que o motivo do desaparecimento dele seria porque ele caiu para um anjo. O Alastor muda de assunto e apenas diz que iria um tempo para descansar, para tirar algumas férias e fica totalmente desconfortável com isso. E é aí que as coisas ficam estranhas. Sete anos ali, de sete anos aulas. Por que isso tá acontecendo? Isso tá muito estranho. Mas aí o Husky menciona uma coisa muito importante. Que além de depois dos dois brigarem, que o Husky tá meio que na coleira do Alistair e tal. O Husky menciona a seguinte frase. Você fala muito pra alguém que também tá na coleira. E o Alistair fica puta da vida, todo mundo sabe, etc. Mas como assim você também tá preso na coleira? Bom, é aí que entra a parte da Lilith. A Lilith, como já sabemos, por certas partes, por mais que ela tenha sido a primeira humana na Terra, ela de um jeito ou de outro é um anjo caído, já que ela acabou meio que virando amiga de Lucifer, né, ao acertar a massa dele, e devido a ser um ato de desobediência, o céu expulsou a Lilith e o Lucifer do paraíso, e nisso os dois foram parar no inferno que foi criado. Enquanto o Lucifer meio que deixa tudo isso de lado apenas queria viver a vida dele, a Lilith não cansou disso e começou a construir um império no inferno, um império gigante, que acabou se tornando um perigo para o céu e nisso, devido a uma reunião entre o céu e o próprio Lucifer, eles entraram em um acordo que uma vez por ano iria rolar o expurgo anual. E bom, após longos anos de sair dos expurgos acontecendo, a Lilith sumiu por sete anos inteiro. Junto do Alos, porque sumiu por sete anos inteiro. O que podemos dizer que pode ser, pode ser apenas uma coincidência. Mas aí entra um fato muito curioso. A Lilith queria formar o um Império para poder destruir o céu, invadir o céu. Já o Alastor não, o Alastor nunca teve vontade de se fazer isso aí. Na verdade, ele queria apenas viver no inferno fazendo as rebeldias que ele já fazia. Até que simplesmente ele criou totalmente interesse gigante após a Velvet mostrar a cabeça de um exorcista e descobrir que a Carmilla derrotou um exorcista e decapitou ele. E o Alastor ficou muito intrigado e curioso com tudo isso. Oh, 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 Mas principalmente no quinto episódio, após essa tretinha do Husky e do Alastor, o Alastor ele meio que é, ele é puto, ele fica simplesmente puto pra caramba com o Lucifer. Ela, ele meio que trata a Charlie como uma filha postiça dele. Ele trata como uma filha que ele sempre quis. E diferente do Lucifer, que eu sempre achei que o Alastor gostaria de ter alguma relação ao Lucifer, ele trata o Lucifer na maior criatividade, na maior ignorância. Como se não tivesse medo do pai da Charlie matasse ele, coisa que ele pode. Mas principalmente no final do episódio, após a Mimsy meio que fuder com tudo, com os mafiosos querendo matar ela, ele salva a Mimsy e expulsa, melhor, mata os mafiosos. Em vez dele meio que dar papo pra Mimsy ou chamar ela pro hotel, ele apenas menciona o seguinte. Eu quero que você saia daqui, porque isso que você fez eu não aceito. Você pode ficar aqui, a menos que aceite o ato da redenção. Já que você não acredita em sair, pode ir embora. A mesma você deve ficar sem entender e falar que ele não acredita em sair, mas ele realmente acredita. O Alastor realmente acredita na redenção de um demônio poder ir para o céu. Ou seja, ele está realmente do lado da Charlie. O que é totalmente 
diferente do que era nos mostrado no piloto e nos quadrinhos. O que dá a entender a minha seguinte teoria, o Alastor está junto com a Lilith para ajudar os demônios a entrarem no céu para um motivo simples, destruir o céu. Já se havia muitas teorias que o Alastor queria meio que invadir o céu para destruir o céu, só que o motivo de sair agora é muito mais comprovado, já que explicaria o porquê ele está ajudando muito a Charlie, porque ele está querendo ajudar a Lilith, não porque ele gosta da Lilith, mas porque, como o próprio Husky disse, ele também está preso na coleira. E provavelmente a Lilith deve ter direito sobre a alma do Alastor. O Alastor ainda é forte, diferente do Husky ou qualquer outro demônio que acabam tendo suas almas possuídas por outros. Mas porque a Lilith já está bem clara. Ela quer que o Alastor ajude a Charlie a todo custo e não deixe nada de mal acontecer com ela. Por isso ele é meio ignorante com o Lucifer, já que a Lilith não gosta do ex-marido, pelo visto. Então o motivo do Alastor estar ajudando tanto a Charlie é porque ele quer invadir o céu. Não porque isso é mérito dele, mas apenas porque ele está em parceria com a Lilith para poder fazer isso. Já que esse era o objetivo da Lilith o tempo todo. Só que ela foi impedida devido aos, aos porcos anuais e a única razão para ela voltar agora e o único, único motivo e opção que ela teve agora foi que a própria filha quer trazer a redenção para os demônios e nisso ela está usando a própria filha e o Alastor para poder realizar os desejos delas. Então meio que a Lilith está sendo bem engraçada para fazer isso aí. Lembrando, isso é só uma teoria que eu criei. E bom, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se você não está inscrito, é isso, valeu, falou, tchau!